ఇప్పుడు మనము లోకాస వార్తలోకి వచ్చాం as i said when we studied matthew and mark the first words of these books tell us the purpose with which this particular biography of jesus was written manamu mattai swartha mark swarthallo chadinappudu nenu cheppanu aa pustakallone mottamadati vishayamule aa pratyekamaina pustakamu ye uddeshanto yesu christu prabhu yokka jeevithamunu gurinchi cheppabadindo manam chustam so here luke says many have undertaken to write an account of jesus life but i wanted to investigate everything carefully verse 3 and then write it out in a consecutive order anekulu yesu christ prabhu chesina karyamulu gurinchi vraayataku ponukunnaru nenu kuda modat nundi tarachi parishkaramuga telusukunna vishayalanu varusuga raayalani nenu anukunnanu ani loka cheptunadu first of all he wanted to find out exactly uh, what was the truth kabatti mottamadatta asalu satyam emiti ani aina telusukovalanukunnadu See Luke was not a Jew. Luke was a Jew. He had never seen Jesus. Aina Yesu Prabhu nu eppudu chodaledu. He had to get his information from other people. Tana samacharam nu vere vaari addu nundi aina telusukovalasi undi. There are only two books in the Bible which are written by people who are not Jews in the New Testament. Kotta nebandhanlo yudulu kaani vaaru raasina pustakalu rende unnai. And one in the Old Testament that's Job. పాత నిబంధనలో ఒకటి యోబు ఈ వాస్ నాట్ ఎ జూ అతడు యూదుడు కాదు అండ్ హియర్ లూక్ అండ్ ది అదర్ బుక్ హి రోట్ యాక్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ వర్ రిటన్ బై లూక్ ఇక్కడ లూకాస్ వార్త మరియు అపోస్టల్ కార్యములు ఈ రెండు కూడా లూకా చేత రాయబడ్డాయి బట్ వన్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ హి వాంట్స్ టు రైట్ ఇన్ ఎ కన్సెక్యూటివ్ ఆర్డర్ అండ్ హి వాంట్స్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ హి ఇస్ రైటింగ్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆయన వర్షగా రాయాలనుకున్నాడు రెండోది ఆయన రాసేది తరచి పరిష్కారంగా తెలుసుకొని రాయాలనుకున్నాడు ఇన్స్పైర్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ మరియు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి కూడా అండ్ వి ఆర్ థాంక్ఫుల్ దట్ హి డిడ్ దట్ ఆయన ఆ విధంగా చేసినందుకు మనం ఎంతో కృతజ్ఞులము హి రైట్స్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ది అదర్ గాస్పెల్ ఎందుకంటే వేరే సువార్తల్లో లేని అనేక సంగతులను ఆయన ఈ సువార్తలో రాశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు వి డోంట్ నో we would not have known anything about how john the baptist was born baptism ichi yohanu ela puttado manaku telisindedi kaadu angels visit to mary leka devadoota mariyanu darshinchinatluga this is not mentioned in any of the other gospels endukante ee vishayamulnu mariyas vaarthalo kuda prastavinchaledu the shepherds coming to see jesus gorilla kaaparlu yesunu chootaniki vachina sangatana not mentioned in any of the gospels mariyas vaarthalo kuda prastavinchaledu Jesus being presented in the temple and Simeon saying something not written anywhere else. Yesu Prabhu nu devalayamalloki kanaparchutaku teesukonachinappudu Sumayonu cheppina maatalu mari ekkada prasthavinchabadaledu. Discussing with the doctors in of law in the temple at the age of 12. Yesu Christ Prabhu ko 12 samvatsaralu vayasunnappudu aina peddala madhya kurchoni dharmashastramanu gurinchi maatladata mari ekkada prasthavinchabadaledu. The genealogy of Mary in Luke chapter 3. Maria yokka vamsha valli Lucas vartha 3rd adhyayam. The beautiful parable of the good Samaritan. Manchi samarayanu gurinchina adbhutamaina upamanam. What a story. Enta adbhutamaina katha adi. Not found in any of the gospels. Mari yesu vartallo kuda adi ledu. The importance of sitting at Jesus feet in the story of Mary and Martha. Maria martalanu gurinchi cheputa dwara Yesu Christ Prabhu yokka paadam ledha koorchoni unduta enta pramukhyamo akkada cheppabadindi. the importance of persisting in prayer for the holy spirit as in luke chapter 11 parishuddhaatma kosam pattudalato viskaka ela prarthinchali ani loka 11th adhyayamlo undi and the beautiful parables of the lost coin and the prodigal son pagottukunna naanemu mariyu tappipoyina kumarane gurinchi entha adbhutamaina upamanamulu and the true story of the rich man and lazarus dhanavantudu lazarus gurinchina yadarthamaina gaada only story true story in the whole bible that tells us clearly exactly what happens when a person dies today inadu oka vyakti marinchinappudu kachithanga em jarugutundo manaku teliyajese bible lo unna eka eka yadarthamaina katha ide the beautiful story of the thief on the cross being forgiven mariyu silva meeda donga kshaminchabadina sangatana and the two disciples to emmaus ప్రభు పునరుద్ధాండైన తర్వాత ఎంఐ మార్గమునకు నడిచిపోవచ్చున్న ఇద్దరు శిష్యులు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ లూక్ హూస్ రిటన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అదర్వైజ్ వి నెవర్ హావ్ నోన్ అబౌట్ వి టెన్నిట్ని బట్టి లోకాకి వందనాలు ఆయన రాసినందుకు లేనట్లయితే మనం వీటిని తెలుసుకొని ఉండేవారు కాదు హి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ థింగ్స్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ హి రోట్ ఇట్ డౌన్ ఆయన వాటిని వ్రాయక మునుపు జాగ్రత్తగా పరిష్కారముగా తెలుసుకున్నాడు లూక్ వాస్ అ డాక్టర్ లూకా ఒక వైద్యుడు 
ప్రజలు నిజంగా స్వస్థపరచబడకపోయినట్లయితే వాళ్ళు స్వస్థపరచబడ్డారు అని ఆయన రాయడు అనేక స్వస్థపరచబడిన సంగతులు ఆయన రాశాడు ఇప్పుడు ఈ సువార్తను చూద్దాం ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ద బర్త్ ఆఫ్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను పుట్టుకతో ఇది ప్రారంభమవుతుంది దేవదూత జకర్యా యొద్దకు ఎలిజబెత్ యొద్దకు వస్తాడు జకర్యా యాజకుడు ఆయన దేని గురించి అయితే అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దానికి జవాబుగా ఒక కుమారుడు జకర్యాకు పుడతాడని దేవదూత్ చెప్పాడు చెప్తాడు పద్దెనిమిదవ వచనము ఇది నాకేలాగూ తెలియను నేను ముసలివాడను నా భార్య బహుకాలము గడిచినది దేవదత్ చెప్పాడు నువ్వు మోగవానిగా ఉంటావు ఇది సంపూర్ణముగా నెరవేరే వరకు అతడు వెంటనే మోగవానిగా అయ్యాడు ఒకటి ఇరవై రెండు లో మనం చూస్తాము అతడు మాట్లాడలేకపోయాను ఆ తరువాత దేవదోత మరీ అద్దకు వెళ్లాడు ఆమె కూడా అదే చెప్పింది ఇది ఎలాగ జరుగును ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నేను కన్యకును కానీ ఆమె అక్కడే నిలిచిపోలేదు Why this difference? Why is it that two people can make the same mistake or commit the same sin and they get different punishment? If they are the same people, 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 they are the same people. We get the idea that if two people commit the same crime, they must both get the same punishment. If we are the same people, they 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 are the same people. It's not true. But it's not true. It's not true. Jesus said to whom more is given, more is required. ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగించబడును వాని అద్దు నుండి ఎక్కువగా అడుగబడును ఉన్నాడు ఉదాహరణకు తన వలె వృద్ధుడైనప్పటికీ కుమారుని కనిన ఒక మాదిరిని జకర్య కలిగి ఉన్నాడు అది అబ్రహాము జకర్యాకు దాని గురించి తెలుసు సో హి హెడ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి అతనికి ఒక మాదిరి ఉన్నది కాబట్టి అది ఎలాగ జరుగునో ఆయనకి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అతనికి కుమారుడు కలగబోతున్నాడని దేవదోత చెప్పినప్పుడు కానీ ఒక కన్యక కుమారుని కన్నట్టు మరీ ఇంతకు ముందు ఎటువంటి మాదిరి లేదు సో you can forgive her for saying how it will happen kabatti idi elagu jarugunu ani ama cheppinappudu manam aamu nukshaminchavachu the second reason is rendava kaaranam emitante zakariah was an old man who had studied the scriptures for years zakariah vruddhudai unnadu lekhanamulu enno samacharam nundi chaduthu unnadu mariya atadu oka nayakudu mary was a simple girl maybe 19 years old mariya bahushya pandame samacharalu unna oka samanyamaina yavanasthralaga undi doesn't know so much of the scripture lekhanamulu gurinchi amake ekkuga teledu and not a leader mariya ama nayakuralu kuda kaadu when a leader and an ordinary person commit the same sin the leader is punished more oka nayakudu mari oka samanyamaina వ్యక్తి ఒకే రకమైన నేరం చేసినప్పుడు నాయకునికే ఎక్కువ శిక్ష ఉంటుంది అందుకే జకర్యా మోగవానికి అయిపోయాడు మరియ కాలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మరియు నిజానికి మేరీ బిలీవ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మరియు కొంతవరకు నమ్మగలిగింది బికాస్ ఎందుకంటే ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ ఫార్టీ వన్ ఎలిజబెత్ ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఇక్కడ నలభై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడినది ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినది దట్ వాజ్ మేరీ రిలేటివ్ ఆ ఎలిజబెత్ మరియకు బంధువు అండ్ ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఎలిజబెత్ సెట్ దిస్ ఎలిజబెత్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినదై ఈ విధంగా చెప్పింది కన్సర్నింగ్ మేరీ మరియన్ గురించి వర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ నలభై ఐదో వచనము బ్లెస్డ్ ఇస్ షీ హూ బిలీవ్ దట్ దేర్ బి అ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వాట్ ఇస్ స్పోకెన్ టు హర్ బై ద లార్డ్ ప్రభు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్ధించును గనుక నమ్మిన ఆమెను ధన్యరాలందరూ షీ వాస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జాకరా ఆమె జకరియా కంటే వేరుగా ఉన్నది షీ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ప్రారంభంలో ఆమె ఆ ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ షీ బిలీవ్ ఆమె నమ్మింది బికాజ్ ఎందుకంటే వెన్ గేబ్రియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గాబ్రియల్ వివరించినప్పుడు ముప్పై ఐదో వచ్చినము హోలీ స్పిరిట్ కమ్ ఆన్ యూ పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు దిగి వస్తాడు అండ్ యుల్ హ్యావ్ అ చైల్డ్ 
నీవు కుమారుని కందువు ఆమె చెప్పింది సరే ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చెప్పను నాకు జరుగునుగాక నేను సో దట్ వాస్ వై మేరీ డి గెట్ ఎనీ పనిష్ కాబట్టి అందుకు మరి ఎటువంటి శిక్షను పొందలేదు కానీ జకరియా పొందాడు జాన్ దాప్టిస్ వాస్ బోర్న్ బాప్తిస్ ఇచ్చి యోహాను జన్మించాడు జకరియా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు అరవై ఏడవ వచ్చినంలో మనం చదువుతాం అతడు ఒక విషయమును ప్రవచించాడు అబౌట్ దూ కవన్ అది కృత నిబంధన గురించి నౌ సెవెంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు డెబ్బై నాలుగో వచ్చినము వి ఆర్ గోన్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్ అవర్ ఎనిమీస్ అండ్ విల్ బి ఎబుల్ సర్వ్ గాడ్ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ మనము శత్రువుల చేతి నుండి విడిపింపబడి మన జీవిత కాలం అంతయు నిర్భయులమై ఆయన సేవను చేస్తాము వి గోన్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ సేమ్ మనము పాపము నుండి విడుదల పొందబోతున్నాము అండ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ దే సర్వ్ విత్ ఫియర్ నౌ వి సర్వ్ హిమ్ వితౌట్ పాత నిబంధనలో వాళ్ళు భయముతో దేవుణ్ణి సేవించారు ఇప్పుడైతే మనము నిర్భయులమై దేవుణ్ణి సేవిస్తాము దెన్ ఇన్ Luke's Gospel chapter 2 Ipudu Lucas vaartha 2nd adhyayamu We read of how Mary had to bring forth Jesus Ikkada Maria Yesu Christ Prabhunaku pasula paakalo janmanichinatluga manam chustam Because there was no room in the inn where in Bethlehem Endukante Bethlehem lo ye satramlo kuda amiku oka gadi kuda dorakaledu And um, we can see there the reason why God chose someone like Mary మరే లాంటి వారిని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో ఇక్కడ కారణాన్ని చూడగలము నజరేత్ నుండి బెత్లహేం వరకు ఎంతో దూరము గాడిది మీద ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది అది ఎన్ని గంటల సమయం పట్టి ఉండవచ్చు వారు ఎంతో అలసిపోయి బెత్లహేమునకు వచ్చి చేరుకున్నారు ఆమె ఫిర్యాదు చేసి సడిగి ఉండవచ్చు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జోసెఫ్ యోసేప్ కు వ్యతిరేకంగా అండ్ బీంగ్ జనరలీ మిజరబుల్ ఎంతో దౌర్భాగ్యరాలుగా ఉండొచ్చు షీ వాస్ నాట్ లైక్ కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఆమె ఆ విధంగా లేదు ఆమెకు కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటికీ ఆమె అంగీకరించి ఉండవచ్చు సరే నేను నా బాబుకు జన్మనివ్వటకు ఎటువంటి ప్రదేశం లేకుండా దేవుడు అనుమతించాడు దీన్ని నేను అంగీకరిస్తాను ఐ కాన్ ఇమాజిన్ గాడ్ అలౌయింగ్ జీజస్ టు బి బోర్న్ to a mother who is complaining and grumbling that there's no room sanukuntu firyadul chese oka talli kadupuna yesu christ prabhu puttunatluga devudu anumatinchadu many jewish women wanted to be the mother of the messiah ento mandi yudulaina tallulu messiah ku talliga undalanu korukunnaru god picked up that most unlikely person kaani kaani devudu evariki telina aa vyaktini enukunnadu from a town which was so despised called nazareth mariyu andar cheta trunikarinchabadina nazarethu anu patnam lo nundi so we see there the reason why god picks up certain people kabatti devudu kontha mandini enduku enchukuntado dani gala kaaranalanu manam chusam he uses certain people because they are willing to accept whatever god sends into their life devudu kontha mandini enduku enukuntaru ante devudu vaaru jeevitham loniki ed anumatinchina kuda vaallu angikristaru they have no complaint vaariki etuvanti firyadulu undavu they are happy to accept whatever god sends devudu edi pampi కూడా వారు సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వి ఫైండ్ ద టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూమ్ గాడ్ సెలెక్టెడ్ టు బి ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు సి ద బేబీ జీసస్ ఆ తర్వాత శిశువు అయిన యేసును మొట్టమొదటి చూడటానికి దేవుడు ఎటువంటి వారిని ఎన్నుకున్నాడో మనం చూస్తాం హూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఎవరు ఆ మొదటి వ్యక్తులు దే వర్ నాట్ గ్రేట్ స్కాలర్స్ వారు ఏదో గొప్ప జ్ఞానులు కాదు దే వర్ పూర్ ఇల్లిటరేట్ షెపర్డ్స్ వారు పేదవారైనా నిరక్షరాస్యులైనా గొర్రెల కాపర్లు సి హౌ గాడ్స్ వేస్ ఆర్ చూడండి దేవుని యొక్క మార్గాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి సేమ్ టుడే ఈ నాడు అదే విధంగా ఉంది బిల్డ్ ఆయన తన సంఘమును కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆయన సంఘ కూడిక ఒక రాజభవనం లో జరపడు చర్చ్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మే బి బోర్న్ ఇన్ అవుడే ఈనాడు కూడా సంఘం అనే క్రీస్తు శరీరము ఒక పశువుల పాకలో పట్టవచ్చు అక్కడకు కూడి వచ్చే ప్రజలు పేదలైనా నిరక్షరాస్యులైనా గొర్రెల కాపర్ల వలె ఉండవచ్చు పుడతాడని అనేక మంది పండితులకు తెలుసు కానీ ఆయన జన్మించాడని వారికి తెలియలేదు ఆయన జన్మము ఎంతో నెమ్మదిగా దాదాపుగా ఎవరికి తెలియనట్లుగా జరిగింది ఈనాడు కూడా స్థానిక సంఘాన్ని దేవుడు ఆ విధంగా ప్రారంభిస్తున్నాడు చిన్నగా ఎక్కడో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఆ తర్వాత సంగతి మనం ఇక్కడ చూస్తాం సిమియన్ టు ట్రేడ్ ఫోర్ యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయించుకున్నట్టుకు 
సుమయోను ముందుకు తీసుకుని రాబడినప్పుడు సుమయోను ఆ శిశువుని ఎత్తుకుని అతడు దేవుని కుమారుడని సుమయోనికి తెలుసు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనకు బయలుపరిచాడు నీవు మెస్సైను చూసే వరకు చనిపోవని అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య ఎంత ఉన్నదని చూడటం ఎంతో ఆశ్చర్యకరం ఈ కొత్త నిబంధన యుగమునకు man verse 25 looking for the consolation of israel and the holy spirit was upon him itadu israel adanu koraku kanipettukonu vaadu parishuddhaatma athana meeda unnadi 25th vachanam holy spirit gave him a prophetic revelation parishuddhaatmudu ayanaku pravachanaatmakamaina pratyekshathanu icharu you will not die till you see christ nevu prabhu yokka kristunu choodakamunapu maranamu pandavu and it was like that aa vidhanga undi and we read here that when he saw the baby he said he right. prophesied ikkada manam chadutamu aa sisunu choodagane pravachinchata modalu pettadu verse 34 ముప్పై నాలుగో వచ్చినము తల్లి అయిన మరీతో ఈ విధంగా చెప్పాడు ఈ శిశువును బట్టి ఇస్రాయల్ లో అనేకులు పడతారు అనేకులు లేస్తారు తర్వాత క్రీస్తు సమాజం అందరిలోనికి వచ్చారు ఆ సమాజం అందరంలోని కొందరు దేవునికి దగ్గరగా జీవించే ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్నారు like peter james peter yohanu yakobole matthew thomas mattai thoma and there were others who sunk much lower mari kontha mandi unnaru ento lothunaku padipoyaru because they rejected the son of god varu devuni kumarunni tiriskarincharu this is always what happens ide ellappudu jarugutu untundi when a man of god oka daiva janudu comes into a situation oka paristhithiloniki vachinappudu when a true living body of christ is raised up in a town oka sajeevamaina christu shariramu aa patnamulo nilavabadnatluga it becomes something that is a stumbling block to many people idi anekulaku abhyantra karanamga addubandaga untundi and like it says here in verse 34 a sign to be opposed andike ikkada 34th vachanamlo cheppabadindi vivadaspadamaina gurutu if a new church in a town is not opposed by others is probably not started by god oka patanamulo oka krutta sangamu prajala cheta edrinchabadakapoyinatlaite bahushadi devun cheta prarambhinchabadi undakapovachu it is really following in the footsteps of christ it will be a sign to be opposed idi nijamuga christ yokka adugu jadallo nadustu unnatlaite vivadaspadamaina gurtuga untundi genuine man of god will always be a sign to be opposed by other christians oka nijamaina devajanudu itara christavul cheta eppudu tiriskarinchabadutu vivadaspadamaina gurtuga untadu because his life and his ministry verse 35 reveal the thoughts of many heart endukante aina paricharya aina jeevitamu anekula hrudaya alochanalanu bayatu pedutundi 35th vachanam people have hidden the thoughts in their heart prajalu vaari alochanalanu tama hrudayamulo daachi pettukuntaru asuya తప్పుడు వైఖరి ప్రైడ్ గర్వము లవ్ ఆఫ్ మనీ ధనాశ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ గెట్స్ ఎక్స్‌పోజ్డ్ వెన్ జీసస్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఇస్ ప్రభు వచ్చిన లేక ఒక దైవ జెండు వచ్చిన ఇవన్నీ బయటపడతాయి సో దే గెట్ యాంగ్రీ విత్ జీసస్ ఆర్ దిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి యేసు ప్రభు మీద కాని లేక ఆ దైవ జెండు మీద కాని వాళ్ళు కోపపడతారు అండ్ దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ ఐన్ను వితరేకిస్తారు బికాజ్ ద థాట్స్ ఆఫ్ దే హార్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రివీల్డ్ ఎందుకంటే వారి హృదయ ఆలోచనలు బహిర్గతం చేయబడ్డాయి they keep quiet on those things then they won't get angry okavela aa vishayamul meeda maunanga unnatlaite vallu koopadaru but true prophet will never keep quiet on such matter kaani oka nijamaina pravakta aa vishayamul meeda eppudu maunanga undadu and so because of that kavatti danni batti many will fall and many will rise anekulu padtaru anekulu lestaru so if a man of god is not there okavela daiva janda akkad lenatlaite all the good and the bad all live together as if everything is okay manchi varu chedda varu andaru anta bagane unnatluga kalisi jeevisthuntaru it was in all the sin- gods in israel israel lo ni anni samaj mandiralalo aa vidhangane undi when jesus came and there was a division kaani yesu christ prabhu vachin tarvata akada oka vibhajana jarigindi wherever he went there was a division ayina ekkadiki vellina akada oka vibhajana this is the messiah kontha mandi eene messiah ani chepparu i said no he is a prince of devils kontha mandi emo ledu eena dayyamulu kadipati ani chepparu same today inaadu kuda ade vidhanga undi when god comes in ka daiva jendu vachinappudu we say this is the prophet of god kontha mandi cheptaru eena devuni yokka pravakta others are saying no he is the antichrist vere vaalle mo itadu christ virodhi ani cheptaru if that doesn't happen that man is not a man of god oka vela adi jaraganatlaite aa vyakti daiva jendu kaadu remember this gnyapakam unchukondi denni exactly the same as it was with jesus yesu christ pravishyam lem jarigindo kachithanga adhe jarugutundi paul vishayam lo kuda adhe jarigindi a synagogue 
could be peaceful samajam andaram prashantanga undi till paul came paul vache varaku when paul came kani eppudaithe paul vachadu some would rise and some would fall kontha mandi padtaru kontha mandi lestaru there is a division akkada vibhajana vastundi those who are really seeking god nijamuga devunni vetike varu come out and form a little church varu bayatiki vachi chinna sangham anu erpatchukuntaru actually the apostles is full of stories of that apostola karyamulo atuvanti sangathana gurinchi chaala undi same thing happens even today ee naadu kuda ide jarugutundi we read here that jesus when he was 12 years old he went to the church yesu christu prabhu ku 12 samvatsaralu vayasu unnapude ayinaku lekhanamulu telusnani manam ikkada chustamu he really studied the scriptures ayina lekhanamulnu nijamuga ento chadivadu He didn't have a Bible like we have today. Manaku inadu Bible unnatluga ayanaku anadu ledu. He had to listen to what was taught in the synagogue and in the Jewish schools. Samaja mandiramullo mariyu yudula paathshalallo cheppindi ayana vinali. He absorbed it and he knew the scriptures well. Ayana vaatini grahinchi ayanaku 12 samvatsaralu vayasu vache variki nijamuga lekhanamulnu erigunnadu. And at the age of 12 he could say ayanaku 12 samvatsaralu vayasu unnapudu ayana ee vidhanga cheppagaligadu. Didn't you know that I must be about my father's business Luke 249. Nenu naa tandri panulla meeda nundava అని మీరు ఎరుగురా అని వారితో చెప్పను లోక 249 and we read here మరియు మనం ఇక్కడ చదువుతాము in an amazing verse about jesus in verse 40 40వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గురించిన ఆశ్చర్యకరమైన వాక్యము first time in the bible where it says the grace of god was upon somebody బైబిల్ లో ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి చెప్పబడింది ఒకరి మీద దేవుని యొక్క కృప ఉన్నట్లుగా i mean we read in the old testament that noah found favor before the eyes of the lord మనం చదువుతాం పాత నిబంధనలో నోహాహు దేవుని యొక్క దయ పొందినని but the grace of god was upon on someone kani devuni krupa okar meeda undatam first time motta madati sari luke 240 luka 240 upon jesus yesu christ prabhu meeda what is the result dani phalitam emiti verse 52 52 vachanam he kept increasing in wisdom aina gnanamandu vardillu chundenu and when grace is upon somebody they never sin okar meeda krupa unnatlaite vaaru eppudu paapam cheyaru sin shall not have dominion over you because you are under grace meeru krupa kinda unnaru kabatti paapam mee meeda prabhutvam cheyadu roman 614 roma 614 So it is the grace of God upon Jesus that prevented him from sinning. కాబట్టి యేసు ప్రభు మీద ఉన్న దేవుని యొక్క కృప ఆయన పాపం చేయకున్నట్లు ఆపేసింది. And that grace can be upon us too. ఆ కృప మన మీద కూడా ఉండవచ్చు. So we don't sin. మనం కూడా పాపం చేయకుండానట్లు. When we sin it is because we have moved out from the place of grace. మనము పాపం చేసామంటే కృప కింద ఉండకుండా మనము తొలగిపోయాము. Grace is always given in the place of humility. కృప ఎప్పుడు దీనత్వము క్రిందే ఉంటుంది. God gives grace to the humble. దేవుడు దీనులకు కృప అనుగ్రహించును. I move out from there. ఒకవేళ నేను అక్కడ నుండి తొలగిపోయినట్లయితే some type of pride in something. ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక రకమైన గర్వం ఉంది. I don't get grace because grace is in this other place. నేను కృపను పొందలేను ఎందుకంటే కృప వేరే దగ్గర ఉంది ఎక్కడైతే ప్రజలు దీనిలుగా ఉంటారో అక్కడ ఉంది నేను దాన్ని మరలా పొందుకోవాలంటే నేను మారు మనసు పొంది మరలా దీనత్వంతో అక్కడికి రావాలి we read in luke chapter 3 luka 3 adhyayamlo manam chadutam how he told people aina prajalaku e vidhanga cheppadu i'm not going to baptize all of you mee andariki nenu baptismam ivanu because if you come here edo meer ikkada vachina kaaranaanni batti edo vachanamu he could discern people who were not ready for baptism vaaru jeevithamlo gurinchi emi telegipoyina vaaru baptismamlo teesukonatuku siddhanga lerani aina grahinchadu this is an amazing ability god gives to those who are serving aina sevinchu variki ento adbhutamaina vivechanam prabhu anugrahistharu in verse 16 you read about the baptism in the holy spirit adhara vachanalo manam parishuddhaatmaloni baptism gurinchi avutam and we see an example of jesus himself being anointed in verse 21 and 22 21 22 vachanallo yesu christ prabhu ay abhishekinchabadnatluga oka maadirni manam chustam ikkada there we read akkada manam chadutam that jesus was praying when he was being baptized aina baptism pondhe tappudu యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థించినట్లుగా మనం చదువుతాం లూక్ త్రీ ట్వంటీ వన్ లూక మూడు ఇరవై ఒకటి వాట్ వాస్ హీ ప్రయింగ్ ఫర్ దేని గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నారు మనకు తెలుసు బికాస్ ఎవ్రీ ప్రేయర్ ఆఫ్ జీసస్ వాజ్ ఆన్సర్డ్ ఇమీడియట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రతి ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబు ఇవ్వబడింది ద నెక్స్ట్ వర్స్ యు నో వాట్ హీ వాస్ ప్రయింగ్ ఫర్ కాబట్టి తర్వాత వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే దేని గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనకు అర్థం అవుతుంది ఫాదర్ ఓపెన్ ద హెవెన్స్ అండ్ సెండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆన్ మీ తండ్రి ఆకాశమును తెరచి పరిశుద్ధాత్మ నా మీదకు పంపించండి హెవెన్ వాజ్ ఓపెన్ ఆకాశం తెరవబడింది పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకు వచ్చాడు ఈవెన్ జీసస్ నీడెడ్ టు ప్రే ఫర్ ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం గురించి యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా ప్రార్థన చేయవలసి వచ్చింది నువ్వు ప్రార్థన చేయనట్లయితే నువ్వు పొందలేవు లోక నాలుగులో మనం శోధనల గురించి చదువుతాం మొదటి పదమూడు వచనములు ఆల్రెడీ కన్సిడర్ దాట్ ఇన్ మాథ్యూ మత్తేసు వార్తలు ఇప్పటికే మనం చూసాం 
the first public ministry he had in nazareth in luke 4:16 on nazareth lo mottamodata aina kaligina bahiranga paricharana gurinchi luka 4:16 nundi manam chustam he now says he quotes isaiah 61 verse 18 here yeshaya 61st adhyayamunu ikkada aina cheppinatluga manam chustam 10th vachanam the spirit of the lord is upon me ప్రభు ఆత్మ నా మీద నున్నది అని హి సేస్ హి ఇస్ అనాయింటెడ్ మీ టు ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ వాట్ ద ప్రకటించటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను అని హి సేస్ వర్స్ 21 టుడే ద స్క్రిప్చర్స్ ఫుల్ఫిల్ 28వ వచనం ఆయన చెప్పారు నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరునిది అండ్ ఎవరీబడి వాస్ సో హ్యాపీ విత్ హిమ్ వర్స్ 22 అప్పుడు అందరూ ఆయనను బట్టి సంతోషంగా ఉన్నారు 22వ వచనం సింస్ హి ఇస్ జోసెఫ్ సన్ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈయన యోసేప్ కుమారుడు కాడా అండ్ దే వర్ హ్యాపీ విత్ హిమ్ దే కాల్డ్ హిమ్ జోసెఫ్ సన్ వారు ఎంతో సంతోషంగా ఉండి ఆయనను యోసేప్ కుమారుడు అని పిలిచారు అండ్ దే వర్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ దే సెడ్ హే దిస్ ఇస్ మే వారు ఆయన మీద కోపడినప్పుడు ఈయన మరీ కుమారుడు అని చెప్పుకున్నారు దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈయన తండ్రి ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు అని ఆయన గురించి ఈ విధంగా వేరువేరుగా మాట్లాడతారు వారు ఇప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉండి ఈయన యేసేప్ కుమారుడు అని చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత వారికి ఆయన చెప్పటం ప్రారంభించాడు దేవుడు కేవలం యూదులను మాత్రమే పట్టించుకోవటం లేదు non jewish people also aina yudulu kaani varini kuda aina paddinchukunnadu think of elijah's time eliya dinamallo manam chusinatlayite there were many widows in israel israel la aneka mandi vidora andrunnaru why did god send elijah outside israel to a place called zarephath mari enduku israel velupulo unna sarephath ani urloniki teesukellaru aa sidon loni vidavaral yaddaku and elisha there were many lepers in israel mari elisha dinamallo kuda israel la aneka mandi kushtarogalu nennu why one non jewish syrian leper got healed mari ఎందుకు యూదుడు కాని సిరియా దేశస్థుడైన కృష్ణువాడు స్వస్థత పొందాడు నయమాను ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు వచనములు వారు దానిని విన్న వెంటనే ఆ యూదులకు కేవలం ఆయన రెండు మూడు నిమిషాలే బోధించారు ఆయనను చంపివేయనంతగా వారు ఆగ్రహం తెచ్చుకున్నారు అయితే ఆయన నెమ్మదిగా వారి మధ్యలో ఉండి వెళ్లిపోయారు దేవుడు ఆయన భద్రపరిచాడు దేవుని సమయం కంటే ముందుగా నీవు మరణించలేవు ఈనాడు కూడా ఆయన సేవకులకు ఈ విధంగానే జరుగుతుంది ఎవరు నిన్ను ముట్టలేరు దేవుని సమయం కంటే ముందుగా వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన సిమోను పేతురు ఇంటికి వచ్చి తన అత్తను స్వస్థపరిచారు నలభై వచనంలో ఆయన అనేక మంది రోగులను స్వస్థపరిచారు కనుక అక్కడ గొప్ప ఉద్యమం వచ్చింది one would think that the revival you must stay on there ujjeevu mundu ganaka akkade undali ani evaraina anukuntaru but next morning verse 42 he went to a lonely place kani tarvata udai kalamu aina ekanta pradeshamunku vellaru and everybody searched for him andaru kuda aina gurinchi vetikaru he tried to keep him from going away aina vellipone kunda akkade unchalan chusaru he said no yes prabhu chepparu ledu i have heard my father na tandri addunu nenu vinnanu he has told me i must go to other city aina naaku chepparu neevu itara pattamulaku vellali ani how jesus life was yesu prabhu yokka jeevitham ee vidhanga undi a lot of people came with suggestions but he wouldn't listen to them aneka mandi salahalu ivataniki vacharu kaani vaari maata aina vinaledu he always listened to the father aina udai kaalam madalukoni ellappudu tandri yokka maata vintu unde vadani manam chustunnam what do you want me to do tandri nenu emi cheyagorchunnavu that's why his life was so fruitful andike aina jeevitham entho phalavantanga undi you begin your day with god mee dinamunu devunitho prarambhinchinatlaite meeru wait upon him every day ప్రతి దినము ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లయితే మీ బిగిన్ మై డే విత్ యూ ప్రభు నా దినమును మీతో ప్రారంభిస్తున్నాను నీ రోజంతా కూడా వేరుగా ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు దేవుని చిత్తమును మనం కోల్పోము అండ్ వీ విల్ కమ్ టు చాప్టర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఐదవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చాం Jesus got into the boat of Simon Peter. Simon Peter yakka padavaloki Yesu Prabhu vachinatluga manam chustam ikkada. And he moved out a little bit away from the land verse 3 and sat down and from the boat he began to teach people who were on the seaside. Appudu Simon Peter aa padavanu odili pettu vellaga Yesu Christu Prabhu varu aa padavalo koorchani jana samamalaku bodhinchu saagenu. And then he told Simon. Aa tarvata aina Simon tho chepparu. I know you've lost a lot of time by not fishing because 
I've used your boat. నేను నీ పడవను ఉపయోగించుకున్నందుకు మీకు ఎంత సమయం అర్థమైంది చేపలు పట్టుకోకుండా I'll pay you for that. కానీ దాని కోసం కూడా నేను మీకు వెల చెల్లిస్తాను. Go out into the deep water. Let's catch some fish. మీ దోనెల్ను లోతునకు నడిపించి చేపలు పట్టుటకు వలలు వేయిడి. Simon said. Simon చెప్పాడు అప్పుడు. Master, all of last night we were working. ఎలినవాడా రాత్రంతా మేము ప్రయాసపడుతుంది we didn't catch anything దాని మాకేమీ దొరకలేదు we don't know where they're gone ఇక్కడ చేపలే లేవు మాకు తెలియదు అవి ఎక్కడికి వెళ్ళినయి but since you said to do it we'll do it కానీ మీరు చెప్పారు కాబట్టి మేము చేస్తాము and when they put their nets in they got such a lot of fish their nets began to break ఆ విధంగా వారు వలలు వేయగా వలలు పిగిలిపోనంతగా విస్తారమైన చేపలు వారికి దొరికినాయి and they had to call other partners to come and help them because both the boats began to be filled and they almost began to sink with the number of fish in it. avalallo unna chapel yokka sankhana batti avi munigi povunantaga unnai kabatti vaari yokka sahayakulnu kuda vaaru pilavalsi vachindi. Peter was an experienced fisherman. Simon Petru ento anubhavam galigina chapel pattu jalari. He knew that that was not a normal event. ఆయనకు తెలుసు అదేదో సాధారణంగా జరిగిన సంఘటన కాదు అని అది ఒక అద్భుతం చేపలు అన్నింటినీ కూడా ఆ ధోని ఎద్దుకు రమ్మని దేవుడి ఆజ్ఞాపించాడు అప్పుడు పేతురు వెంటనే తన పాపాన్ని గుర్తెరిగాడు యేసు ప్రభుతో పోలిస్తే ఎంత పాపాత్మడోనని పేతురు గుర్తెరిగాడు depart from me for i am a sinful man and yesu mokaalla eduta saagil padi prabhu annu vidichipommu nenu paapaatmunni ani cheppanu and jesus said to him appudu yesu prabhu atantha cheppadu from now on you are going to catch men like this ippudu nundi nevu manushulnu pattu vaadu vai enduvu what is the secret emiti rahasyam listen to me vinandi nenu cheppedi go where i tell you to go nenu ekkadiki vellamani cheptunano akkadiki vellandi do what i tell you to do mariyu nenu edi cheyamani cheptunano adi cheyandi don't make any excuses etuvanti saakulu cheppavaddu because that's what they did here ఎందుకంటే వారు చేసింది అదే ఇక్కడ అండ్ వెన్ హీ సెట్ దాట్ టు దెమ్ ఎప్పుడైతే వారితో ఆయన విధంగా చెప్పాడు ఇట్ సెస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 11 11వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది దే కేమ్ టు ద ల్యాండ్ వారు ఒడ్డునకు వచ్చి దే లెఫ్ట్ ఎవరీథింగ్ అండ్ ఫాలోడ్ హిమ్ వారు సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి ఆల్ ఫోర్ నలుగురు కూడా సైమన్ ఆండ్రూ జేమ్స్ అండ్ జాన్ సీమోను అంద్రేయా యోహాను యాకోబు సో వి సీ హియర్ దట్ even though they had such a catch of fish varu anta vistaramaina chapalu pattina pattiki manam ikkada chustu unnam they didn't say lord keep doing this every day deva prathi roju kuda ee vidhangane cheyandi ani vaaru cheppaledu so you become rich kabatti mem dhanavantulu magunatlu they left that opportunity to make money dabbunu sampadinche avakasam anu varu odili pettaru does god's blessing make us rich దేవుని ఆశీర్వాదము మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేస్తుందా తప్పకుండా చేస్తుంది ఈ చేపల పట్టు జాలర్లను కూడా ఆ రోజు ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసింది వారు ఆ రోజు చేపలు అమ్ముకుంటున్న ద్వారా ఎంత డబ్బు సంపాదించారో మీకు తెలుసా అది దేవుని ఆశీర్వాదమేనా నేను దాన్ని నమ్ముతాను makes us prosper devuni yokka aashirvadamu mana bhoo sambandhamaina avasaramulu teerustundi manannu vaddille tattlu chestundi but if that's the end of the story then the devil led us astray kaani ade antham aithe apavadi manannu tappu dava pattistadu the end of the story is you leave all that and follow jesus kaani dani antham emitante manam annitni vadili petti yesu ni vembadinchali and that's the part of the story which most people don't like to hear aa kathaloni aa bhagamunu aneka mandi vinataniki ishtapadru and that's what most people don't talk about aneka mandi maatladane bhagam kuda ade when god gives you a money devudu neeku ekko dabbu nichinappudu maybe a test to see whether you're willing to give it up to follow him ayin vembadinchittuku neevu danni vadili pedtava leda ani bahusha ayin ninnu parikshistunadaemo or whether you're going to cling to it and say well lord i'd like to make more like this leka danne pattukoni prabhu nenu inka ekku sampadinchal anukuntunanu ani nu cheptunava that's the difference in the people god blesses today and the peter whom god blessed here peter aashirvadinchabattaniki ee roju prajalu aashirvadinchabattaniki teda ade today people's hearts are on money including the preacher's heart ee naadu bodhakalanu kuda kalipi prajalu yokka hrudayalanni dabbu chutte unnai what is the glory in varu denni batti arshisthunaru like these people could say our boats are full ee manushulu cheppagaliginatluga maa dhonilanni nindipoyinai our bank accounts are full they say today ee roju maa bank account lu kuda nindipoyayi ani cheptaru so flowing pungi parlutunnai never had such blessing financially in our life 
జీవితంలో ఆర్థికంగా అటువంటి ఆశీర్వాదం ఇంతకు మునిపెన్నడు లేదు వారు వీటిని బట్టి అర్చిస్తూ ఉన్నారు అన్ని మాకు ఉన్నవి కానీ వాటన్నిటినీ వదిలిపెడతాం బికాస్ యు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ దాట్ ఎందుకంటే వాటన్నిటికంటే నీవు గొప్పవాడు వారు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు కానీ ఈ నాటి విశ్వాసులు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించిన తర్వాత వారు పరీక్షలో ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత మనం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుతాం లేవి అను మత్తయని ప్రభు పిలిచినట్లుగా చదువుతాం సంథింగ్ హియర్ మీరు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన లో ఈ విధంగా చెప్పబడింది లేవి తన ఇంట యేసు ప్రభువుకు గొప్ప విందు చేశాను If you turn to Matthew's Gospel in chapter 9, where we read of the same call of Matthew, ప్రభు మత్తయ్యని ఏ విధంగా పిలిచాడో అక్కడ కూడా మనం చూస్తాం మ్యాథ్యూ నైన్ వర్స్ నైన్ మత్తయ్య తొమ్మిది తొమ్మిదో వచ్చిన మీరు దాన్ని చదివినప్పుడు దాన్ని గమనించారా లేదు నా తెలియదు అతడు లేచి యేసును వెంబడించను ఆ తర్వాత అక్కడ చెప్పబడింది పదో వచనంలో sinners came for dinner with jesus intilo yesu bhojanamunaku kurchoni undaga paapulu anekulu akadiki vacchiri but it doesn't tell us whose house it was kani adi evari illo cheppaledu who made this great feast ee vindu evaru airport chesaro kuda cheppaledu that was matthew himself adi mattaye chesada vidhanga why isn't it mentioned here mari enduku ikkada prasthavinchabadaledu because he wrote the book endukante aa pustakam nayane vrasadu he was such a humble man atadu anta deenudu he wouldn't mention that he was the one who made this ayin cheppaledu anta goppa vindunu siddha parichindi ayane ani that we learn from Luke chapter 5 verse 27 Luke 5 adhyayam 27 vachanam nundi danni manu nerchukuntamu 29 29th vachanam that he was the man who made this feast kaani aa goppa vindunu siddha parichina ayane truly even before he was filled with the holy spirit he had that spirit of christ nijamuga aina parishuddhaatanto nimpapadaka munipe atvanti christ aatman kaligi unnadu and when he was filled with the spirit ఆయన ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్వ నింపబడ్డాడు ఆయన పుస్తకమును రాశాడు నా పేరు నేను ప్రస్తావించను నేనేదో చేసినట్లుగా అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్వంతో నింపబడినప్పుడు ఆ విధంగా జరుగుతుంది తను తాను ముందుగా చూపించుకోవాలని ఆయన కోరుకోలేదు తన పేరును దాచిపెట్టుకున్నాడు ఇంకా మనం ఇక్కడ చదువుతాం పరిచయలు ఒక ప్రశ్న అడిగారు వై డూ ఈట్ అండ్ డ్రింక్ వర్స్ థర్టీ లూక్ ఫైవ్ థర్టీ విత్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ అండ్ సినర్స్ సుంకర్లతోనూ పాపలతోనూ మీరేలా తిని త్రాగుచున్నారు అని ఆయన అడిగిరి ముప్పై వచనంలో నిజానికి ఆయన శిష్యుల మీద సనిగిరి అని ఉంది ఇక్కడ మీ శిష్యులు పాపలతో కలిసి ఎందుకు తింటున్నారు అని యేసు ప్రభుని అడగలేదు వారు జవాబు ఇవ్వలేదు జీసస్ రిప్లై ఫర్ దెమ్ వారికి యేసు ప్రభు జవాబిచ్చారు దిస్ ఇస్ దండర్ఫుల్ థింగ్ ఐ సీ అబౌట్ జీసస్ యేసు ప్రభుని గురించి నేను చూస్తున్న ఒక అద్భుతమైన విషయం ఇది ప్రజలు తన శిష్యులను నిందిస్తున్నప్పుడు వారికి ఆయన చెప్పారు మీరు మౌనంగా ఉండండి నేను జవాబిస్తాను ఇదే నియమము ఈనాటికి కూడా వర్తిస్తుంది అదే నాకు ప్రభు నలభై సంవత్సరాలు బోధించారు ప్రజలు నిన్ను విమర్శించినప్పుడు మౌనంగా ఉండు వారికి నేను జవాబిస్తాను సో have you learned that lesson kabatte aa paatham nu nerchukunnava how jesus replied yes prabhu ee vidhanga jawab icharu i shall tell you why they are eating with sinners nen cheptanu varu paapal tho kalisi enduku tintunnaru because the sick people who need a doctor endukante rogulike vaidyudu avasaram and they are my disciples varu na sishyulu they are my co-workers varu na saha pani varu and i have not come to call righteous people nenu neethi mantulnu pilotaku raaledu i came to call sinners verse 32 nenu paapulnu pilotaniki vachanu 32 vachanam then in Luke chapter 6 తర్వాత లోక 6వ అధ్యాయం we see again a criticism of the disciple మరలా శిష్యులను విమర్శించినట్లుగా మనం చూస్తాం they were plucking some grain on the sabbath day విశ్రాంతి దినమున వారు వెన్నులు త్రించారు according to the old testament law you were permitted 
to pluck grain when you walk through anybody's field. పాత నిబంధన ప్రకారం మీరు ఎవరి చేలో గుండా వెళ్ళినా కూడా వెన్నులు ఉత్తరించవచ్చు. If you were just eating as you were going along. మీరు వెళ్ళుచో ఉన్నప్పుడు తింటున్నట్లయితే there was nothing wrong in that. అందులో తప్పేమీ లేదు. But why were they doing it on the Sabbath day? కానీ వారు విశ్రాంతి దినమున ఎందుకు చేస్తున్నారు? And again, Marla criticism is of the disciples. Marla కూడా వారు శిష్యులను విమర్శిస్తున్నారు. They asked them, why are you doing this? మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని వారిని అడిగారు. And Jesus said, Yes, Prabhu, he defended them from scripture lekhnalo nundi sishyulnu samardhincharu do you know that in the tabernacle the show bread that was kept in the holy place only the priests could eat it meeku telsa pratyaksha godaram loni parishuddha sthalamulo samukapu rottinu kevalam yajakulu maatrame tintaru yet we read this is luke 6 verse 3 aina manam chadutamo loka 6 3 this is a reference to the story in 1 samuel 21 madati samuyelu 21va adhyayam ikkada prastavinchabadindi how david running away from Saul Saul nundi David paripoyinappudu and he was hungry and his few friends were hungry atadu mari atanto unna varu kuda aakalu goni unnaru he came to that tabernacle atadu aa pratyaksha gudaram yaddaku vachi and he ate that bread because there was no other bread available తినుటకు ఏ రొట్టె లేక ఆ సముకపు రొట్టెనే తిన్నాడు మరి ఎందుకు దేవుడు అతన్ని శిక్షించలేదు దేవుడు అక్షరానుసారంగా చేసేవాడు కాదు దేవుడు ఏ యొక్క కొన్ని నియమాలను చేసి ఆ ఇప్పుడు మనిషి వీటిని అనుసరించేటట్లు చేద్దాం అని అనుకోడు లేదు ముందు ఆయన మానవుణ్ణి చేశాడు ఆ నియమాలన్నీ మానవునికి సహాయం చేయటు కొరకే కాబట్టి దావిద్ ఆకలి కొని ఉన్నాడు అక్కడ కేవలం సముఖపు రొట్టె మాత్రమే ఉంది దావిద్ అది తిన్నందుకు దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు కూడా అదే చెప్పారు హౌ హీ వెంట్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ నీట్ కాన్సిక్రేటెడ్ బ్రెడ్ వర్స్ ఫోర్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ద ప్రీస్ కెన్ ఈ కేలం యాజకుడు మాత్రమే తినే సముకపు రొట్టెను అక్కడికి వెళ్లి దావిద ఏ విధంగా తిన్నాడు ద సేమ్ థింగ్ టుడే ఈ నాడు కూడా ఆ విధంగానే ఉంది ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ లార్డ్ ఆఫ్ ద సాబత్ మనిషి కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు యజమానుడు అండ్ దెన్ వి రీడ్ ఆన్ అనదర్ సాబత్ వర్స్ 6 ఆరో వచనములో మరొక విశ్రాంతి దినమును గురించిన సంఘటన చదువుతాం దేర్ వాస్ దిస్ మ్యాన్ విత్ ద వితర్ హ్యాండ్ ద స్క్రైబ్స్ అండ్ ఫారిసీస్ వాచ్డ్ హిమ్ క్లోజ్లీ ఎక్స్క్యూజ్ హిమ్ అక్కడ ఓచ చేయగలవాడు ఒకడు ఉన్నాడు శాస్త్రులు పరిసేయులను ఆయన మీద నేరం మాపవాలని కనిపెట్టుచు ఉన్నారు అండ్ జీసస్ హీల్డ్ హిమ్ యేసు ప్రభు అతన్ని స్వస్థపరిచాడు ఆఫ్ ద సేయింగ్ ఇన్ వర్స్ 9 ఇస్ ఇట్ లాఫుల్ టు డు గుడ్ ఆర్ ఈవిల్ ఆన్ ద సాబత్ డే ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పాడు విశ్రాంతి దినమున మేలు చేటి ధర్మమా కీడు చేటి ధర్మమా తొమ్మిదో వచనము వారు వెర్రి కోపంతో నిండుకొని పదకొండవ వచనము being happy that somebody's hand was healed okri chey swastha parchabadnandu na varu santoshanga untaniki baduluga they were more concerned about their tradition vari yokka aacharale variki mukhyanga unnai i often wondered why jesus did so many miracles on the sabbath nenu anek saarlu aacharya pothu untanu enduku yesu christu prabhu varu vishranti dinamane anek adbhutalu chesaru example mary udaharanaku manam chadutam he went in john 5 to the pool of bethesda on the sabbath day vishranti dinamana aina bethesda konet yaddu velinatlu chustam yohanna 5 He could have gone there six days of the week. వారంలో మిగిలిన ఆరు రోజులు అక్కడికి వెళ్లి ఉండొచ్చు ఆయన కానీ ఆయన విశ్రాంతి దినమునే వెళ్లారు ఇక్కడ వచ్చి చేయగల వారిని ఒకరిని చూచి అక్కడ ఉన్న ఒక సమాజ మందిరముకు ఆయన వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఆయన వెళ్లి విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరిచేవారు as though he told people just wait till the sabbath day and i'll heal you ad dadapu ga ela undante meer vishranti dinam varaku vechi undandi nenu mimmalu swastha parustanu annatluga undi just to irritate these pharisees who love their tradition vari aacharalanu preminche ee pariseyalaku koopam teppichittuku aa vidhanga chesaru that's a ministry adu oka paricharya to expose the hollowness of traditions that people have prajalu kaligi unna aacharalaloni vardhatanu bahirgatham cheyatam then we read of jesus choosing the 12 aa tarvata yesu christu prabhu varu 12 mandini yerparchukunnatluga manam chadutam luke 6 verse 12 onward luke 6 12 vachanam nundi then we read he went into a mountain and prayed the whole night aina oka ప్రదేశమునికి వెళ్లి రాత్రంతయు ప్రార్థన చేసినట్లుగా చూస్తాం అది ఆయన అలవాటు కొన్నిసార్లు ఆయన రాత్రంతయు ప్రార్థించారు కొన్నిసార్లు కొంత సమయమే ప్రార్థించారు లోక నాలుగు నలభై రెండు లో మనం చూస్తాం ఇన్ లూక్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఇట్ సెస్ హీ వుడ్ ఆఫన్ స్లిప్ అవే ఇన్ టు దిల్డర్నెస్ లోక ఐదు పదహారు లో విధంగా చెప్పబడింది తరచుగా ఆయన ప్రార్థన చేయటు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళుచుండెను ఎంతో మంది ప్రజలు స్వస్థపరచబడుచున్నప్పటికీ he would slip off into the wilderness and pray aina aranyamloniki velli prarthana chestu undevaru you know i have read many books on prayer 
నేను ప్రార్థన మీద అనేక పుస్తకాలు చదివాను నథింగ్ హస్ ఛాలెంజ్ మీ లైక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాదిరి వలె ఏ పుస్తకము నన్ను సవాల్ చేయలేదు ఇస్ నో బుక్ విల్ ఛాలెంజ్ యు టు ప్రే నువ్వు ప్రార్థన చేయటకు ఏ పుస్తకము కూడా ఒకవేళ నన్ను సవాల్ చేయలేకపోయినట్లయితే వెన్ యు సీ జీసస్ కానీ నువ్వు యేసును చూచినప్పుడు సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు కుమారుడు sinless cloudless fellowship with the father paripurnudu paapam leni vaadu tandri tho antarayam lekunda sahavasam chestunna vaadu such a person needed to pray atvanti vyakti prarthan cheyalsina avasaram unda wait on the father tandri koraku kanipettukovalsina avasaram unda where are you and i neevu nenu ekkada unnam and why did he pray all night here he didn't do that regularly ikkada raatri anthe enduku aina prarthan chesaru anni saarlu aina aa vidhanga cheyaru but it says this particular night he spent luke 6 12 the whole night in prayer kaani ఈ రాత్రి లోక ఆరు పన్నెండులో ఈ విధంగా చెప్తుంది ఆయన రాత్రి అంతా ఇవి ప్రార్థనలో గడిపాను తెల్లవారిన తర్వాత తన శిష్యులను ఆయన పిలిచారు బహుశా డెబ్బై మందిని పిలుచుంటారు ఆయన ఒకటి రెండు మూడు ఇలా రెండి అని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు ఆ విధంగా ఆయన పన్నెండు మందిని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ మిగిలిన యాబై ఎనిమిది మంది అనుకుంటున్నారు మరి మా పరిస్థితి ఏమిటి no now i'm going to spend time with these people the next 2 3 years వచ్చే రెండు మూడు సంవత్సరాలు వీరితో నేను సమయం గడుపుతాను ఐ మీన్ అదర్స్ మే బీన్ ఒపెండెడ్ బహుశా వేరే వారు అభ్యంతరపడి ఉంటారు థింక్ ఇన్ అ చర్చ్ ఆఫ్ 70 people if you select only 12 70 మంది ఉన్న సంఘంలో కేవలం నీవు 12 మందిని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఒకసారి ఆలోచించండి అదర్స్ విల్ వండర్ వాట్ ఆర్ యు షోయింగ్ పార్షియాలిటీ మిగతా వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏమిటి ఈయన పక్షపాతం చూపిస్తున్నాడా అని బట్ జీసస్ హెడ్ ప్రేడ్ ఆల్ నైట్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రాత్రి అంతా ఈ ప్రార్థన చేశారు అండ్ హి చోస్ ఆ తర్వాత ఆయన ఏర్పరచుకున్నారు and it says here one of those 12 was judas iscariot verse 16 ikkada 16 vachanalo cheppadindi varilo okaru iscariot yoda he was a very good brother at that time aa samayamlo atadu ento manchi sahodarudu as whole hearted as peter james or john petru yakobu yohanu vale atadu kuda poorna hrudayamuto unna vaadu why god would not have given his name to jesus when he prayed all night అలా కానట్లయితే దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతని పేరు ఇచ్చి ఉండేవాడు కాదు బట్ ఇట్ సేస్ యూర్ కానీ ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడింది అతడు ద్రోహి అయ్యాడు అని చెప్పబడింది పదహారు వచ్చిన అతడు ఇంతకు ముందు ద్రోహి కాదు అతడు ద్రోహి అయ్యాడు అంటే ఇంతకు ముందు ద్రోహి అని కాదు అనేక మంది దాన్ని అంగీకరించరు నువ్వు ఒకసారి రక్షించబడితే ఎప్పటికీ రక్షించబడే ఉంటావు అని వారు అనుకుంటారు ఒకవేళ నువ్వు చెడ్డవాడి అయితే అది ఎందుకంటే ఎప్పుడు నువ్వు చెడ్డవాడిగా ఉన్నావు కాబట్టి అని వారు చెప్తారు ఒక నూతనంగా జన్మించిన వ్యక్తి నశించిపోగలడు అని వారు నమ్మరు ఇక్కడ ఒక అపోస్తలుగా ఉన్న వ్యక్తి నశించిపోయాడు ఆయన కేవలం నూతనంగా జన్మించిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదు ఒక అపోస్తలుడు అతను నశించిపోయాడు ఇవి హెచ్చరికలు ఈనాడు యేసు ప్రభు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు బహుశా నువ్వు ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు and three and a half years later kaani 3 nara samvatsaramla tarvata jesus himself may say yesu christu prave cheppochu is better you were not even born neevu putti indakapothe baavundedi that's what we read uh, judas is scary iskriyatu yuda gurinchi manam adhe chadutam not even three and a half years maybe less than three years adi 3 nara samvatsaralu kuda kaadu inka 3 samvatsaralu kante takkuve undu don't know when he chose the apostles manaku teliyadu aina apostalni eppudu erpatchukunnaru a short time కానీ కొద్ది సమయంలోనే మూడు సంవత్సరాలు అనేది చాలా తక్కువ సమయం ఒక పూర్ణ హృదయంతో ఉన్న సహోదరుడు అతడు ఎంతో దౌర్భాగ్యంగా నశించిపోయి చివరకు అతను పుట్టకపోతే బాగుండు అని యేసు ప్రభువే చెప్పే స్థితికి దిగజారిపోవటం sermon on the mount which are not mentioned in matthew 5 6 inka loka 6 lo matthew swartha 5 6 7 lo cheppabadani konni konna meeda prasangamulone amsamulu manam chustam for example there it says be perfect like your heavenly father is perfect udaharanaku mee parlokapu tandri పరిపూర్ణుడైనట్లు మీరు కూడా పరిపూర్ణులై ఉండి ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దాట్ ఇన్ లూక్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ లోక ఆరు ముప్పై ఆరు లో అది వివరించబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభు దానికి చెప్పిన అర్థం ఏమిటంటే మీ తండ్రి కనికరం గలవాడైనట్టు మీరు కనికరం గలవారై ఉండి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ మర్సీ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ నిజానికి 
కనికరములో మనం పరిపూర్ణమై ఉండాలి వేరే ఏ విషయాల్లో కూడా మనం పరిపూర్ణంగా ఉండలేము కేవలం కనికరములోనే పరిశుద్ధతలో మనం పరిపూర్ణంగా ఉండలేము కనికరము అంటే నిన్ను గాయపరిచిన వారిని నూటికి నూరు శాతం నీవు క్షమించగలవా తప్పకుండా మీ పర్లోకపు తండ్రి కనికరం గలవాడైనట్టు మీరును కనికరం గలవారై ఉండి ప్రజలు నీకు విరోధముగా పది తప్పులు చేసినట్లయితే ఆ పది తప్పుల విషయమై వారిని క్షమించు ఇంకా దాని తర్వాత లూకాస వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో Jesus being invited to the house of a Pharisee for dinner in verse 36. పరిసేయన ఇంటికి భోజనం చేయటకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆహ్వానించబడ్డారని 36వ వచనంలో మనం చదువుతాం. We know that Jesus went to the houses of sinners. మనకు తెలుసు పాపుల ఇంటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెళ్ళారని. Would he go to the house of a Pharisee? పరిసేయల ఇంటికి కూడా ఆయన వెళ్తారా? Sure. తప్పకుండా. Jesus would go anywhere where people invited him. ఎక్కడైతే ప్రజలు ఆహ్వానించారో అక్కడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెళ్తూనే ఉన్నారు. like the prodigal son's father he was glad to welcome the younger son who was a sinner he was glad to welcome the older son who was a pharisee tappipoyina kumarini tandri vale paapaatmudaina tana chinna kumarini pilotaniki santosh paddadu pariseyinu vale unna tana pedda kumarini kuda pilotaniki entho santosh paddaru the lord doesn't love only sinners he loves everybody prabhu kevalam paapulnu maatrame kaadu andarni premisthadu aina he loves pharisees pariseyilnu kuda aina premisthadu if they want to be saved oka vela varu rakshinchabadalanukunte jesus went to the pharisees house yesu christu prabhu varu pariseyin intiki vellaru then he speaks the truth aa tarvata aina satyamunu maatladutu unnaru see he is not going to keep his mouth shut just because you give him a dinner ఏదో ఆయనను భోజనానికి పిలిచారని మౌనంగా ఉండలేదు మనము నేర్చుకోవటానికి ఒక మంచి పాఠం అది నీ నోరు మూసుకుని ఉండవలసి వచ్చినట్లుగా భోజనము ఒక లంచముగా ఉండనే కుడి లేదు సీమోనుతో ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అత్తరుతో తన పాదములు కడుగుతున్న ఆ స్త్రీని చూపించి ఆమె ఎంతో దుష్టురాలైన స్త్రీ అండ్ ప్రాస్టిట్యూట్ మరియు ఆమె ఒక వేస్య Where did she get the money to buy this expensive perfume? Anta kharidaina attarnu konattaku aameku dabbulu ekka nunchi vachayi. Maybe 15 years of earnings as a prostitute. Bahusha vesiga aame 15 samvatsaralu sampadinchina dabbanta. There's a verse in Deuteronomy 23 which says you must not give your the earnings of a prostitute as an offering to God. Vesiga sampadinchina dabbunu kaanukaga devuniki arpinchakodadani dvitiya padesha kaandam 23 lo oka vachanam undi. Did Jesus know that? యేసు క్రీస్తు ప్రభు కదా తెలుసా అవును సైమన్ పరిసైడైన సీమోను కూడా తెలుసా అవును సోన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆమెను అతను చూశాడు ఆ అత్తరును తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ యేసు ప్రవక్త అయి ఉండడు ఈయన కనీసం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై మూడు అధ్యాయం కూడా తెలియదు ఆమె పాపాత్మురాలని ఈయనకు తెలీదా Jesus was not a legalist. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అక్షరానుసారంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చేవాడు కాదు ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఆత్మను ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు ఆయన చెప్పారు సీమోను నేను ఒక విషయం చెప్తాను నీకు ఒకనికి ఇద్దరు రుణస్తులు ఉన్నారు నలభై ఒకటో వచ్చిన ఒకరేమో ఐదు వందల దేనారాలు ఇవ్వాలి ఒకరేమో యాభై దేనారాలు ఇవ్వాలి వారిద్దరు ఆయనకి చెల్లించలేకపోయారు కాబట్టి ఇద్దరిని క్షమించాడు ఆ ఇద్దరులో ఎవరు ఆయన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు సిమోన్ చెప్పాడు ఎవరైతే ఎక్కువగా క్షమించబడ్డారో నీవు సరిగా చెప్పావు అని ఆయన అన్నారు ఈ స్త్రీని చూడు I came to your house you didn't even give me water to clean my feet. నేను నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కనీసం నా కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు కొడవలేదు. She is wiped my feet with her tears. కానీ ఈ స్త్రీ తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను కడిగింది. You didn't embrace me. నువ్వు నన్ను హత్తుకొనలేదు. She kissed my feet. ఆమె నా పాదములకు ముద్దు పెట్టుకొనింది. You didn't anoint my head but she is anointed my feet. నీవు నా తలను అభిషేకించలేదు కానీ ఆమె నా పాదములను అభిషేకించింది. What is this proof? ఇది ఏమి రుజువు చేస్తుంది? You think that very few of your sins have been forgiven. ఒకవేళ నీ పాపములు చాలా తక్కువగా క్షమించబడ్డాయి అని నీవు అనుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే నీవు అనేక పాపములను చేయలేదు అందుకే నువ్వు ఎంతో తక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు కానీ ఈ స్త్రీ ఆమె ఎన్నో పాపములను చేసిందని ఆమె గుర్తెరిగింది 
కాబట్టి ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది ఎవరైతే తక్కువగా క్షమించబడతారో వారు తక్కువగా ప్రేమిస్తారు ఎవరైతే ఎక్కువగా క్షమించబడతారో వారు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు సర్వసమును అర్పిస్తారు ఓ ప్రభు నేనెంతో ఘోర పాపిని అనే తప్పుడు దీనత్వమును అనేక మంది క్రైస్తవులు సాధారణంగా కలిగి ఉంటారు చాలా మంది ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఈసారి నీవు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినట్లయితే నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకో ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా ప్రేమిస్తున్నావేమో ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కువగా క్షమించబడినట్లయితే నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమించాలి నువ్వు ఎక్కువగా క్షమించబడ్డావు అనుటకు అదే రుజువు నేను ఘోర పాపిని అని చెప్తే ఏం లాభం లేదు అప్పుడు ఈ స్త్రీ వలె నువ్వు ఎంతో త్యాగం చేయాలి సమస్తమును అర్పించాలి లేనట్లయితే నీవు ఒక వేషధారివి తప్పుడు దీనత్వం కలిగి ఆ విధంగా మాటలు చెప్పటం అది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు డబ్బును ఏ విధంగా స్వీకరించారో అని స్వార్థల్లోకెల్లా చెప్పబడిన ఒక సంఘటన లూక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరియు తన శిష్యులు మూడున్నర సంవత్సరములు ఎటువంటి పని చేయకుండా వారు ఏ విధంగా జీవించగలిగారు పరలోకం నుండి ఆయనకు డబ్బులు రాలేదు మన్నావలే ఆయన తన అవసరమును ఎవరికి చెప్పలేదు ఆయన డబ్బు కోసం ఎటువంటి ప్రార్థన ఉత్తరాలు రాయలేదు ఎటువంటి వినపాలు చేయలేదు అది వెనక్కు దిగజారిపోయిన ఈ బోధకులు చేసే పని వారు క్రీస్తు యొక్క మార్గమును కానీ అపోస్తుల యొక్క మార్గమును కానీ చూడని వారు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అవసరాలు ఎలా తెచ్చబడ్డాయి మరి ఆయన పదమూడు మంది ప్రజలను ఏ విధంగా పోషించాడు అందులో కొంతమందికి పెళ్లిళ్లు కూడా అయ్యి వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు దేవుడు కొంతమంది ధనికుల యొక్క హృదయాలను ప్రేరేపించారు అని ఇక్కడ రాయబడింది హెరోది యొక్క గృహ నిర్వాహకుడైన కూజా అను వాని భార్య యోహన్నా హెరోజ్ ప్యాలెస్ మేనేజర్ సాలరీ హెరోది యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు ఎంతో డబ్బును సంపాదించిండవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్యకు సహాయపట్టుకు ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని కదిలించాడు దేవుడు అతని యొక్క భార్య డబ్బు ఇవ్వాలని అడిగినప్పుడు తప్పకుండా ఇవ్వని చెప్పాడు సుసన్న అను వేరొక స్త్రీ కూడా ఉంది మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది అనేక మంది ఇతరులు కూడా from their own funds they gave to jesus varu vari yokka svanta nidullo nundi yesu prabhu ki icharu did he accept the money mari aina dabbunu angikarinchara certainly did avunu aina angikarincharu but he didn't live in grand style like a lot of preachers today kani ee naadu aneka mandi bodhakulu jeevisthunnatluga vilasavantanga ayina jeevinchaledu it's perfectly right as a servant of the lord to receive money from those who give it to you neeku dabbu icche vaari daggara nundi dabbu teeskunta devuni yokka daasuniki sari ayinade if they are richer than you ఒకవేళ వారు నీకంటే ధనవంతులైతే నీ జీవన ప్రమాణాలు వారి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేనట్లయితే ఆ విధంగా అంగీకరించకూడదు లేనట్లయితే నీవు కానుక పెట్టెలో వేసి దాన్ని నువ్వు ముట్టకూడదు అనేకులు ఈ నియమాన్ని వారు అనుసరించలేదు కాబట్టి దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని వారు పోగొట్టుకున్నారు ఇన్ ది ఏరియా ఆఫ్ మనీ ధనం విషయంలో వన్ ఏరియా వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఆర్ వే ఇస్ గాడ్స్ వే అండ్ క్రైస్ వే ఆర్ అ హ్యూమన్ వే మనము క్రీస్తు మార్గంలో ఉన్నామా దేవుని మార్గంలో ఉన్నామా లేక మానవ మార్గంలో ఉన్నామా అని ఈ ఒక్క విషయంలో మనం చూసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ ద వే జీసస్ రిసీవ్ దిస్ మనీ టు సర్వ్ ద ఫాదర్ తండ్రిని సేవించుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ధనమును ఈ విధంగా స్వీకరించారు తండ్రి మీద నమ్మిక ఇంచి తండ్రి కొందరిని ప్రేరేపించి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు తన యొక్క అవసరాలను ఎవరికి చెప్పలేదు మనము కూడా ఆ మాదిరిని అనుసరిద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించిన గాక